அனைவருக்கும் டிஎன்பிசி மென்டாரின் அன்பு வணக்கங்கள் தினசரி நாளிதழ் செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் இன்று மே பதினான்காம் நாள் நாளிதழ் செய்திகளை பார்க்கலாம் நிதியமைச்சர் அறிவிப்பு பிரதமரின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து நிதியமைச்சர் தற்போது அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளார் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் திட்டம் அது தொடர்பான அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளார் முக்கியமாக எம்எஸ்எம்இ தொடர்பாக நிறைய அறிவிப்புகள் வந்துள்ளன எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுடைய வரையறை மாற்றம் தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது எம்எஸ்எம்இ என்றால் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அதாவது குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் அதனுடைய வரையறை என்னங்கிறத இப்போ சொல்லியிருக்காங்க வரையறையில் மாற்றத்தை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கோடி முதலீடு மற்றும் ஐந்து கோடி விற்றுமுதல் விற்றுமுதல்னால் டேன் ஓவர் ஒரு கோடி முதலீடு மற்றும் ஐந்து கோடி விற்றுமுதல் கொண்ட நிறுவனங்கள் வந்து குறு நிறுவனங்களாகவும் பத்து கோடி முதலீடு மற்றும் ஐம்பது கோடி விற்றுமுதல் கொண்ட நிறுவனங்கள் சிறு நிறுவனங்களாகவும் இருபது கோடி முதலீடு மற்றும் நூறு கோடி விற்றுமுதல் கொண்ட நிறுவனங்கள் நடுத்தர நிறுவனங்களாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக நம்ம இன்னும் நிறைய செய்திகளை பின்னாடி பார்க்கலாம் எம்எஸ்எம்இ தொடர்பான அது தொடர்பான செய்திகளை அடுத்து வரக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கலாம் நிதியமைச்சர் அறிவிப்பில் தொடர்ச்சியாக மூணு லட்சம் கோடி பிணையில்லா கடனை எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதாக அறிவிக்க அறிவித்துள்ளார் இதனால் நாற்பத்தைந்து லட்சம் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் பயன்படக்கூடியன சுமார் நாற்பத்தஞ்சு லட்சங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பயண பயனை தரும் தொழில்துறையில் மிகப்பெரிய பயனை தரக்கூடியது மேலும் இது வந்து இந்த முப்ப லட்சம் கோடியிலான பிணையில்லா கடனை வந்து நாலு ஆண்டுகளில் எம்எஸ்என்பி நிறுவனங்கள் திருப்பி தரலாம் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்கிறாங்க என்பிஎஃப் என்பிஎன்எஃப் அப்படிங்கிறது அடுத்த செய்தி நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் அதாவது வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் அதாவது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் போன்ற போன்றவற்றுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி சிறப்பு நிதி திட்டத்தை வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதன் மூலம் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுடைய கடன் அளிக்கும் திறன் அதிகமாகும் மக்கள்கிட்ட பணம் போய் சேரும் பணப் புழக்கம் அதிகமாகும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க நிதியமைச்சர் தொடர்ச்சியாக என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா நூறு ஊழியர்கள் குறைவாக உள்ள நிறுவனங்களில் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரை மாத வருமானம் பெறுவோருக்கு அரசே ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு ரூபாயை வந்து செலுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கான ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா அதன் மூலமாக முழு வருங்க வருங்கால வைப்பு நிதியை வந்து முழுமையாக அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும் அதுக்கான கண்டிஷன் வந்து நூறு ஊழியர்களுக்கு குறைவாக இருக்கணும் அந்த நிறுவனத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் மேலே ஊழியர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாத வருமானமாக ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் வரை மட்டுமே தான் பெறணும் அந்த கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டது உட்பட்டு முழு வரு வருங்கால வைப்பு நிதியை அரசு வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்ற நிறுவனங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி வந்து பிடித்தம் வந்து பன்னிரெண்டு சதவீதம் பிடிக்கப்படுகிறது நிறுவனம் சார்பாக பன்னிரெண்டு சதவீதம் மொத்தம் இருபத்தி நாலு சதவீதம் போடப்படுகிறது அந்த பிடித்தம் செய்யக்கூடிய பன்னிரெண்டு சதவீதத்தை பத்து சதவீதமாக குறைத்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அடுத்து விவேட்சி விஸ்வாஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீமை பற்றி வெளிவந்திருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த ஸ்கீமை சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வருமான வரி கட்டாமல் வருமான வரி தொடர்பான பிரச்சனைகள் உள்ள வழக்குகளை வந்து இது அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கறதுக்காக ஒரு ஒரு அமைப்பை உருவாக்குனாங்க விவேட்சி விஸ்வாஸ் அந்த ஸ்கீம் மூலமாக பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கிட்டு வித்தவுட் ஃபைன் வந்து கட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் அதை சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த ஜூன் மாதம் வரைக்கும் அதை நீடித்தாங்க தற்போது மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வரை அந்த ஸ்கீமை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோடைய காலத்தை இப்போ இதில் வந்து பில்லியம் சோரியன்டடாக விவேட்சி விஸ்வாசங்கிறது என்ன அப்படின்னா நேரடி வரி தொடர்பான பிரச்சனைகளை விசாரணை செய்து தீர்வு காணும் முறை தீர்வு காணும் திட்டம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் மறுபடியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டுமானம் மற்றும் ஒப்பந்த பணிகளுக்கு மாத ஆறு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த பணிகளை முடித்து கொள்வதற்கு கால அவகாசத்தை வந்து இன்னும் ஆறு மாதத்தை அதி அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக அறிவிக்கும் பொழுது மின் நிதி நிறுவனம் மின் உற்பத்தி நிறுவனம் பகிர்மான நிறுவனங்கள் மின் பகிர்மான நிறுவனங்கள் போன்றவற்றுக்கு நிதி உதவி அளிக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் கோடி நிதி உதவி அளிக்கக்கூடிய திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து டெண்டர் இரநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அளவிலான டெண்டர்களை வந்து இந்தியாவில் மட்டுமே அந்த டெண்டர் விடப்பட முடியும் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே அந்த டெண்டர் விடப்படும் சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கோடிக்கு கீழே இருந்தால் கூட வெளிநாட்டுவங்க வந்து இந்த டெண்டரை எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது தற்போது இரநூறு கோடி வரைகளுக்கும் உள்ள அந்த டெண்டர் மதிப்புள்ள டெண்டர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே அந்த டெண்டரை விட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுடைய பொருட்களை வாங்கி விற்கிறதுக்கு வந்து இ மார்க்கெட்
எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் போடப்பட்டது இது நம்ம ஸ்கூல் புக்கு லெவன்த் புக்லேயே இருக்குது லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது அதன்படி எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க சேவை நிறுவனம் உற்பத்தி நிறுவனம் பிரிக்கிறாங்க சேவை நிறுவனமாக இருந்தால் ஒரு பத்து லட்சம் மதிப்பிலான முதலீடு கொண்ட நிறுவனமாக இருந்தால் அது குறு நிறுவனமாகவும் பத்து லட்சத்திலிருந்து இரு இரண்டு கோடி வரை முதலீடு கொண்ட நிறுவனமாக இருந்தால் சிறு நிறுவனமாகவும் ரெண்டு கோடி முதல் ஐந்து கோடி வரை முதலீடாக இருந்தால் அது நடுத்தர நிறுவனமாகவும் சேவை பிரிவில் வர இருக்கப்பட்டது இதே இது எம்எஸ்எம்இ உற்பத்தி பிரிவில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரை முதலீடு கொண்டிருந்தால் குறு நிறுவனம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்திலேருந்து ஐந்து கோடி வரை இருந்தால் சிறு நிறுவனம் ஐந்து கோடியிலேருந்து பத்து கோடி வரை உள்ள உற்பத்தி நிறுவனமாக இருந்தால் அது நடுத்தர நிறுவனம் என வரையறை செய்யப்பட்டிருந்தது இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஏற்பட்ட வரையறை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வரையறையை மாற்றலாம் முதலீட்டின் அடிப்படையில் உள்ள வரையறையை வந்து வெற்று முதல் அடிப்படையில் மாற்றலாம் அதாவது வெற்று முதல்னா என்னென்னா டேர்ன் ஓவர் ஆண்கள் டேர்ன் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டு வெற்று முதல் அடிப்படையில் மாற்றலாம் சொல்லி ஒரு மத்திய அமைச்சரை வந்து முடிவெடுத்தது அதுக்கான மசோதா வந்து நிலுவையில் இருக்குது குறு நிறுவனமாக இருந்தால் அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க சேவை மற்றும் உற்பத்தி பிறவு ரெண்டையும் சேர்த்து ரெண்டாக எதுவாக இருந்தாலும் குறு நிறுவனமாக இருந்தால் ஐந்து கோடி வெற்று முதல் இருக்கணும் ஆண்டுக்கு சிறு நிறுவனம் நிறுவனமாக இருந்தால் ஐந்து கோடியிலேருந்து எழுவத்தஞ்சு கோடி வரை உள்ள வரை உற்று முதல் உள்ள நிறுவனங்களை சிறு நிறுவனங்களாகவும் எழுவத்தஞ்சு கோடி முதல் இரநூத்தம்பது கோடி வரை ஆண்டு விற்று முதல் கொண்ட நிறுவனங்களும் நடுத்தர நிறுவனங்களாகவும் வரையறுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வருவதற்கு முன்மொழிஞ்சாங்க அடுத்து எம்எஸ்எம்இ தொடர்பாக தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன என்ன மா மாற்றிருக்காங்க விற்று முதல் மற்றும் முதலீட்டின் அடிப்படையில் வரையறை மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அடுத்து எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டின்படி அந்த வரையறை செய்யப்பட்டது இந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையில் தொண்ணூறு சதவீதம் நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இ கட்ட வரையறையின் கீழே வருது சுமார் நூற்றி மில்லியன் மக்கள் இதில் வேலை செய்கிறாங்க முப்பத்தாறு புள்ளி மில்லியன் யூனிட் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தவிர இந்திய உற்பத்தியில் ஜிடிபியில் ஆறு புள்ளி பதினோரு சதவீதம் எம்எஸ்எம்இ வகிக்கிறது சேவை துறையில் இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி மூணு சதவீதம் ஜிடிபி வகிக்குது அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே எம்எஸ்எம்இ துறை வந்து இந்தியாவில் பங்கு பெறுகுது அதாவது மொத்த உற்பத்தியில் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ரெண்டையும் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே எம்எஸ்எம்இ வந்து பங்கு பெறுகிறது இதை இந்தியா வந்து இலக்கு வச்சுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டுக்குள் ஜிடிபியில் எம்எஸ்எம்இன் பங்கை வந்து ஐம்பது சதவீதமாக உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இலக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படி உயர்த்தினா தான் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை ஐந்து ட்ரில்லியன் பொருளாதார பொருளாதாரமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கூறியிருக்கிறாங்க ஸோ எம்எஸ்எம்இன் இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள ஜிடிபியில் ஐம்பது சதவீதமாக உயர்த்துறது தான் எம்எஸ்எம்இன் இலக்கு அடுத்து தைவான் தொடர்பான செய்திகள் செய்தித்தாளில் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைவான்கிற நாட்டை வந்து தனி தைவான்கிற ஒரு பகுதி வந்து சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதியாக சீனா அறிவித்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைவான் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக அதாவது சுதந்திரத்துக்காக முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து தைவான தன்னுடைய வரக்கூடிய மே பதினெட்டில் நடைபெறக்கூடிய கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்படவில்லை அழைக்கலை இந்ததை பற்றி கொஞ்சம் நியூஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து தைவான் அப்படிங்கிறது தற்போது யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதி சீனாவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தைவானுடைய பாராளுமன்றத்துடைய பெயர் யுவான் தைவானுடைய தலைநகர் டைபி இதை மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இது ப்ரிலின்ஸ் ஓரியன்டான ஒரு ஜிகேவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து பிரிக்ஸ் வங்கி பிரிக்ஸ் வங்கி இந்தியாவிற்கு கொரோனா தடுப்புக்காக ஒரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலரை கடனுதவியாக வழங்கியுள்ளது அப்படின்னு செய்தித்தாளில் வந்துள்ளது இந்த செய்தி வந்திருக்கு இதை பற்றி நம்ம வந்து அந்த பில்லிம்ஸ் ஓரியன்டடாக பிரிக்ஸ் வங்கி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு கடனுதவி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் கடனுதவி வழங்கியிருக்கு அது தொடர்பான நம்ம செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது பிரேசில் ருசியா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த ஐந்து நாடுகள் சேர்ந்த அமைப்பு தான் பிரிக்ஸ் அந்த நாடுகள் ஒரு ஐந்து நாடுகள் அதாவது அதனுடைய அப்ரிவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்த பாருங்கள் பிரிக்ஸ் பிரேசில் ருஷ்யா ஐ வந்து இந்தியா சி வந்து சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா எஸ் ஓகே பிரிக்ஸுங்கிற நாடுகளுடைய மொத்தம் ஐந்து நாடுகள் கொண்ட கூட்டமைப்பு இந்த நாடுகள் தங்களுக்காகவே ஒரு வங்கிகள் வங்கியை உருவாக்கி இருக்கின்றன அந்த வங்கியினுடைய தலைமையிடம் ஷாங்காயில் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உருவாக்கப்பட்டது அந்த வங்கி பேர்
கைட்டோகைன் அப்படிங்கிறது வந்து செய்திகள் அடிக்கடி வந்துகிட்டு இருக்கு இது ஒரு புரத வகை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நம்மளுடைய மனித உடலுக்குள்ள ஒரு தீங்கு ஏறி உள்ளே புகுந்தோடனே கைட்டோகைங்கிற புரதம் சுரக்கும் இந்த புரதம் சுரந்த உடனே அந்த தீங்கு ஏரியை அழிக்கிறதுக்காக வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அந்த வெள்ளை அணுக்கள் தீங்குரிய போய் அழிக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம உடம்பில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இப்போ கொரோனா தொற்று வரும்பொழுது இந்த கைட்டோகைன் புரதத்தை அதிகமாக சுரக்க செய்தான் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் ஏதோ ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய உடல் அமைப்பு என்ன செய்யணும்னா வெள்ளை இணைகளை அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறான் அதாவது லிம்போசைட் நீட்ரோஃபில் அப்படிங்கிற ரெண்டு வெள்ளை இணைகளை வந்து அதிகமாக உற்பத்தி செய்யுது ஸோ அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வெள்ளை இணைகள் உடலில் மற்ற பாதிப்பையும் ஏற்படுது அதாவது நல்லா இருக்கிற உறுப்பையும் கூட அழிக்க ஆரம்பிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலை போய் நம்மளுடைய வெள்ளை இணைகள் நம்மளுடைய நுரையீரலில் போய் அழிக்கிறதுனால தான் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுது கொரோனாவில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்படுது இந்த அதிகமாக வெள்ளை இணைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுறதுனால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அதிக காய்ச்சல் ஏற்படுது ரத்த உறுதல் ஏற்படுது அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பு ஏற்படுது ரத்தத்தில் அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பிடுகிறது ரத்த அழுத்தம் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி தகவல் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அட் த டிக்ஸா அப்படிங்கிறத போர்ட்டல் இணையதளம் அது மனி மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையினுடைய இணையதளம் இந்த இணையதளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மா மாணவர்களுடைய சுய கற்றலை மேம்படுத்தக்கூடிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய விதமாகவும் ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ்லாம் இதில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூஆர் கோடு மூலமாக கற்பிக்கக்கூடிய முறையை வந்து இது இந்த தளத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் நிறையா செய்தியில் அறிஞ்சிக்கலாம் இதன் மூலமாக மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பயன்பெறலாம் இந்த தீக்ஷா தளத்தை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தினதில் மாநிலங்களிலேயே தமிழகம் முதலிடமாக வைக்குது அப்படிங்கிற செய்தி செய்தித்தாளில் வந்துள்ளது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தீக்ஷாங்கிறது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதுமானது அடுத்து கலாபாணி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தொடர்பான செய்தி வந்திருக்கு இந்தியா இந்தியா வந்து சமீபத்தில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி லிப்பு லேக் இணைப்பு சாலையை வந்து திறந்து வச்சாங்க அதாவது கைலாஷ் மானசரவருக்கு செல்லக்கூடிய உத்தரகண்ட் மாநிலத்திலேருந்து செல்லக்கூடிய பாதையில் ஒரு இணைப்பு பாலையில் பாதையில் ஒரு பகுதி தான் லிப்பு லேக் இணைப்பு பாதை லிப்பு லேக்குங்கிற ஒரு கணவாய் வழியாக செல்லக்கூடிய பாதை லிப்பு லேக்குங்கிற கணவாய் இந்தியாவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கணவாய் வழியாக செல்லக்கூடிய பாதையை தான் இப்போ வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் பாதையை வந்து திறந்து விட்டுருக்கிறாங்க அதனுடைய பாதையை சீரமைச்சு இந்த பாதை திறந்து விட்ட சமயத்தில் வந்து நேபாளம் ஒரு சின்ன எதிர்ப்பை பதிவு செஞ்சுருக்கு என்னென்னா கலாபாணிங்கிற ஒரு பகுதி என்னுடையது என்னுடைய நாட்டுடையது நேபாள் நாட்டுக்கு சொந்தமானது இதை வந்து உங்களுடைய நாட்டுடையதாக அறிவிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு கலாபாணிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் நேபாளத்துக்கும் எல்லை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் எல்லையை ஒட்டி அமைஞ்சிருக்கு இது இந்தியா இந்த இடத்த வந்து கலாபாணிங்கிற இடத்த வந்து இந்தியாவும் தன்னுடைய பகுதியும் சொல்லுது நேபாளமும் தன்னுடைய பகுதியாக சொல்லுது இது தொடர்பான செய்தி தற்போது செய்தியில் வந்திருக்கிறதுனால இதை நம்ம கலாபாணிங்கிறது எந்த இடங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்த செய்தி செய்திகளில் உள்ள இடம்பெற்றுள்ள நபர்கள் தொடர்பானது ஜெயர் பொல்சானரோ அப்படிங்கிற பிரேசில் அதிபர் தற்போது ஊழல் தொடர்பான வழக்குகள் தொடர்பாக இவர் ஈடு செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு அது தவிர பிரிக்ஸ் நாடுகளுடைய தலைமை பொறுப்பை வைக்கக்கூடிய நாடு தற்போது தலைமை பொறுப்பை வைக்கக்கூடிய நாடு பிரேசில் நாடு அதனுடைய அதிபர் ஜெயர் பொல்சனாரோ அடுத்து மைக் பாம்பியோ யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ நாட்டினுடைய செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டுங்கிற ஒரு யாருன்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யூஎஸ்ஏ நாட்டுக்கு அவருடைய அவர் சம்பந்தமான தகவல்கள் செய்தித்தாளில் வந்திருக்கு அடுத்து வித்யாவதி வித்யாவதிங்கிற நபர் வந்து எதற்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு டைரக்டர் ஜெனரலாக அந்த அந்த நபரை வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொன்னில் நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் தலைமையில் நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் அத்தகைய ப பழமை வாய்ந்த நிறுவனத்துக்கு தற்போது வித்யாவதி மேடத்தை வந்து நிறு டைரக்டர் ஜெனரலாக நியமிச்சிருக்கிறாங்க அந்த செய்தி செய்தித்தாளில் வந்திருக்கு இன்றைய செய்திகள் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைய செய்திகளில் பிரதான இடம் பிடித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிதியமைச்சனுடைய அறிவிப்பு அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ தொடர்பான அறிவிப்பு தான் அதிகமாக வந்திருக்கு ஸோ தொடர்ச்சியாக எம்எஸ்எம்இ தொடர்பான செய்திகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நல்லா கவனமாக அதை குறிப்பிட்டு படிச்சுட்டே வாங்க அதே மாதிரி கொரோனா தொற்று முடியக்கூடிய நேரம் இது அதனால் பொருளா பொரு கொரோனா தொற்றின் காரணமாக பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பொருளாதாரத்தை மீட்கிறதுக்கு இந்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே முதல்கட்ட நடவடிக்கை
பண்ணுவாங்க இது வந்து மெயின்ஸ் ரிலேட்டடான கேள்விக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது குறுப்பொன் மெயின்ஸில் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புண்டு ரெண்டு விதமாக கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு என்ன வழிக என்ன நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டாங்கன்னு கேட்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாத கொரோனா தொ நோய் தொற்றை தடுப்பதற்கு தொழில்நுட்ப ரீதியாக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் ஏற்க மேற்கொண்டாங்கிறத கேள்வியில் கேட்கலாம் அது தொடர்பாக நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து நம்ம நிறைய வீடியோஸ் வெளியிட்டு இருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அதில் நிறைய செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கு குறிப்பிட்டு தனியாக எழுதி படித்து படிச்சிங்கன்னா மெயின்ஸ் ரிலேட்டடான கேள்விகளை அணுகிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக நம்ம நடப்பு வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி